Hi students, welcome back to Chemistry Lab. So, we are going to talk about the corrosion of the corrosion. In the engineering chemistry, we are going to talk about the corrosion. So, in the last video, we are going to talk about the corrosion of the corrosion. The corrosion of the corrosion of the corrosion of the corrosion of the corrosion. So, we are going to talk about dry corrosion and chemical corrosion. We are going to talk about the moon type state. That is the first one, the corrosion of the corrosion. If you want to talk about the corrosion of 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 the corrosion So students are going to play this to watch and we will talk about the engineering chemistry and the topic of the engineering chemistry So we will clear out the whole topic So let's go to the video So let's talk about the corrosion of 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 the corrosion so, if you look at this, it is called corrosion by hydrogen. So, if you look at the two types, it is called hydrogen embrittlement. Okay? So, at ordinary temperature. So, hydrogen embrittlement. Second, what is called decarburization. Decarburization. So, it is called ordinary temperature, like it is called high temperature. So, if you look at hydrogen embrittlement, what is called hydrogen? Embrittlement is the cracking. Cracking is the gristle widow. Yeah, gristle. A gristle widow is only cracking. So, process of formation of cracks and blisters on the metal surface due to high pressure. So, a metal surface is the gristle widow. That is the embrittlement. So, why is the cracking due to high pressure? Due to high pressure, the metal surface is the metal surface. So, why is the cracking due to high pressure? So, that's why we say hydrogen embrittlement. So, how do we say hydrogen embrittlement? So, in the ordinary temperature, there is a metal ion. This is a hydrogen sulfide. React up. Iron sulfide plus hydrogen. Atomic hydrogen is a form. So, 2H protocol. This is an atomic hydrogen. So, this atomic hydrogen is a metal. This is a metal. Diffuse is a parallel. So, then the empty spaces are void. So, if you have all of the atomic hydrogen, you can collect it. If you have all of the void spaces, you can collect it. You can create high pressure. So, if you create high pressure, you can create a bristle. So, that's why we have hydrogen embrittlement. So, if we have the iron in the ordinary temperature, the hydrogen sulfate will react with the atomic hydrogen. The atomic hydrogen will diffuse in the metal surface. So, if we have the void spaces, the metal surface will be void. So, if we have the void spaces, the atomic hydrogen will be void. So, if we have the atomic hydrogen, the atomic hydrogen will be void. So, if we have the high pressure, the metal surface will be void. So, if we have the metal surface, we will be void. So, that's why we have the hydrogen embrittlement. So, process of formation of cracks and blisters on the metal surface due to high pressure of hydrogen gas. Okay. That is what we are going to do. Decarburization. Decarburization is a higher temperature. Okay. So, the end of the day, this is a hydrogen molecule. That is a dissociate. Thermal dissociation. At high temperature. We have the atomic hydrogen, 2H. Now, there is a steel. Steel line is carbon. If the steel is exposed to the environment, then the steel is carbon. This atomic hydrogen is reactive. Reactive is methane gas. CH4 is methane. Now, hydrogen molecule is dissociated. We have the atomic hydrogen. Hydrogen atom, that is high temperature. Then, the steel is exposed to the environment. The steel is exposed to the carbon. The hydrogen is reacted to the methane gas. So, the steel is exposed to the carbon content. So, the process of decrease in carbon content in steel. Steel is exposed to the carbon content. So, that's what we're going to do. Decarburization. So, what we're going to do is corrosion and hydrogen. Hydrogen is the second type. If you have oxygen, this is hydrogen. That's why the third type is the third type. Decarburization. 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 
liquid metal corrosion liquid metal corrosion இது வந்து என்ன அப்படின்னா chemical action of flowing liquid metal at high temperature so அப்பு வந்து ஒரு chemical reaction of flowing liquid metal at high temperatureல liquid metal ஆக liquid metal flow ஆக்கும் போது நமக்கு அங்கு நடக்கு புடிய chemical reaction அத்தா வந்து liquid metal corrosion அப்படின்றுது so இது வந்து எப்படி ஆகும் அப்படின் பாத்திக்குனா either dissolution of a solid metal by a liquid metal இப்பு dissolution அப்படின்று எக்காப்பினா கரக்கிறுக்கு ஒரு solid metal இருக்கு அது வந்து ஒரு liquid metal and liquid form வைத்து நம்ம் என்ன பண்ணலாம் solidize பண்ணலாம் so அதனால வந்து இந்த corrosion வந்து அதிரு மாதிரி or liquid metal may penetrate into the solid metal okay வா penetrate நான் ஓடுந்து செல்லது okay liquid metal may penetrate into the solid metal so இது ரெண்டு reason நால் என்ன வாகலாம் liquid metal corrosion வந்து ஏற்படும் so மதமே வந்து மோர் types நான் வருகை corrosionல பாத்திருக்கு கூடியது corrosion the oxygen, corrosion the hydrogen and liquid metal corrosion so இந்த மூர் types நான் பார்க்கும் இதில் வந்து corrosion the oxygenல நம்ம நரிய வந்து metal oxide clean பதி பார்க்கும் அதை வாதி filling bulb or pool பதி பார்க்கும் so அது வந்து நரிய topics இருக்கு அதாவது corrosion the oxygenல so இது ரண்டு வந்து உங்களுக்கு சிம்பலானால்தாம் okay so அப்பா இது வருக்கு நம்ம பார்க்கு என்ன அப்பின அதில் வந்து மூன் டைப்ஸ் அதியலாமே வந்து நம்ம் வேட்டிலாம் பார்த்தாத்து நேக்ஸ்ட் வீடும் வந்து நம்ம் wet corrosion or electrochemical corrosion இப்பா dry நாம் வந்து காய்த நிலையில் இருக்கிறது உலம் நிலையில் இப்பா வந்து wet corrosion நாம் in presence of moistureல் நடக்கும் இல்லையா இற பார்த்தில் இருக்கு கொடியது wet corrosion அல்து electrochemical corrosion இப்போ next video வருக்கு நாம் வாதாவது பார்க்கலாம் சம் இந்த வீடியோம் உங்கள் புற்சிந்து நான் like பண்ணுங்கள் comment பண்ணுங்கள் share பண்ணுங்கள் இது chemistry land channel இருக்கு மறக்காம் எல்லாவு subscribe பண்ணுங்கள் support பண்ணுங்கள்